ए आई की जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स इन यू के यू कैन इमेजिन के हाउ यूजफुल इज गोइंग टू बी अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर पे पे पन्ना डेटा मौजूद है असल में समझा ही जाता है कि शायद ए आई जो है वो सिर्फ अमेजोन और ई बे की हद तक महदूद है और उसके ऊपर बाकी सेक्टर से में इसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है असल दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आपका दोस्त काशिफ खान उम्मीद आप खरीद से होंगे आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एआई की जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स इन यूके स्पेशली इन ऑयल एंड गैस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर असल में समझा ही जाता है कि शायद एआई जो है वो सिर्फ अमेजोन और ई की हद तक महदूद है और इसके ऊपर बाकी सेक्टर में इसकी इतनी इन्वॉलमेंट नहीं है क्योंकि ये सारी सारी डेटा साइंस की डेटा की डेटा एनालिसिस का एक पार्ट है तो ऐसा है नहीं हकीकत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम सेक्टर्स को अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट साबित कर दी है और अभी जो एआई इंजीनियर्स हैं और खासतौर पर जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं और उसके अलावा जो भी एआई के नॉलेज रखने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो हर सेक्टर के अंदर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं सिर्फ ए की जो बाई ट्वेंटी जो एक्सपेक्टेशन है कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा तो कैन यू इमेजिन कि ए इज गोइंग टू जनरेट नियरली थर्टीन ट्रिलियन यू डॉलर बाई टू इसमें टॉप पे तो खैर अमेजोन और ई बी और इस तरह के रिटेल बिजनेस है क्योंकि जाहिर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं डेटा डेटा एनालिसिस पे लेकिन इसके अलावा इसकी इन्वॉल्वमेंट ट्रैवल में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में ऑटोमोटिव में और इसके अलावा बेसिक मटेरियल साइंसिस में इसमें जो नियरली फोर बिलियन यू डॉलर की इस्टीमेशन की जा रही है और उसके साथ साथ फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एगोस इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर सिस्टम और उसकी सर्विस जो है उसमें भी ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड 300 बिलियन यूएस डॉलर की जो है वो एक्सपेक्टेशन है बाय 2030 लेकिन इसके बाद जो फिर आता है सेक्टर वो है टेलीकॉम और ऑयल एंड गैस का सेक्टर है एग्रीकल्चर का सेक्टर है तो उसके अंदर ऑयल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि अभी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता तरीके से उसमें एंटर हो रहा है और क्योंकि उसमें अभी बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है और अभी बेपना वैक्यूम है जिसके अंदर आप जो है वो एंटर हो सकते हैं तो मेरा फोकस आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स इन ऑयल एंड गैस सेक्टर स्पेशली इन यूके क्योंकि अगर आप बात करते हैं यूके में तो यहाँ पे विपना रिसर्च की जाती है और जाहिर है डेटा एनालाइज किया जाता है कि अगर बात करो सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ऑयल एंड गैस अथॉरिटी यूके ने जो अभी डेटा रिलीज किया था तो जो डेटा पब्लिश किया गया हुआ है इट वॉज नियरली वन फोर्टी टेरा बाइट कैन यू इमेजिन क्योंकि वन फोर्टी टेरा बाइट का डेटा पब्लिश करना पब्लिक के लिए और अगर आप उसको अगर आप जस्ट इमेजिन करने के लिए सोचें तो अंदाजा कर सकते हैं अगर इसको प्रिंट किया जाता है इस डेटा को तो इस इट विल बी नियरली सिक्स फोर्टी किलोमीटर की जो पूरी स्ट्रीट थी वो बुक से भर जाती इतना ज्यादा डेटा जो है ये रिलीज किया गया है क्योंकि ये डेटा आप मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ कि ये डेटा मतलब डिपेंड करता है कि सेस्मिक सर्वे जो किए गए हैं पूरे ऑयल एंड गैस के हवाले से उसका डेटा है और इसको अंदाजा करेंगे इसको एनालाइज करने के लिए आपको कितनी मैन पावर चाहिए और कितनी आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होंगे लेकिन अगर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको एनालाइज किया जाए तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है जाहिर अभी जो जो लीडिंग कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में वो इस वक्त उनका फोकस है जिस तरीके से शेल है बीपी है सऊदी अराम को एंड मोबाइल ये तमाम इस तरह की जो कंपनीज है इनका फोकस है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करें तमाम सेक्टर्स में लाइक एक्सप्लोरेशन से लेकर और टूअर्ड्स और रिफाइनिंग की तरफ और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और उस पर तमाम उसको एरिया में इसको इंट्रोड्यूस करें उसका इसका बेनिफिट ले सके लेकिन इसके बावजूद अभी तमाम स्मॉल कंपनीज के लिए और तमाम प्रोफेशनल जो कि अभी इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बेपना अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं मैं इसको स्टेप बाई स्टेप लेकर चलूँगा अगर आप बात करते हैं कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इसमें किस तरह की जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और इसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेट सैलरी स्ट्रक्चर क्या है तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो सेस्मिक इंटरप्रटेशन है यानी कि सेस्मिक इंटरप्रटेशन ये होती है कि अगर आप आ, आप सी में जाते हैं जाके एक्सप्लोर करते हैं वो तमाम पॉइंट्स इसके अंदर जहाँ जहाँ पे आप ड्रिलिंग कर सकते हैं चाहे ऑन शोर ऑफ शोर दोनों जगह पे समंदर के अंदर भी जमीन मतलब लैंड पे भी तो आप वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पर आप जाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं और वहाँ पर मोर एक्यूरेट और एफिशिएंट आप जो है वो सर्वे करते हैं ताकि आपको ब्रिलिंग जब भी करें तो वहाँ पे आपको ऑयल एंड गैस के रिजर्वाइज मिल सके तो इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि एआई की एप्लीकेशन के लिए आपको तमाम लोग चाहिए जिनका बैकग्राउंड जियो फिजिक्स में है जियोलॉजी में है जियो टेक्नोलॉजी में है और मैथ्स और फिजिक्स और अप्लाइड साइंसिस में इनका बैकग्राउंड है तो वो अपनी उस नॉलेज को लेकर 
जो है वो ए के अंदर एंटर हो सकते हैं उसके थ्रू आप इस सेक्टर में आ सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करने के लिए हमें वो कोर नॉलेज चाहिए होती है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के पास मौजूद हो तो इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक एवरेज सैलरी जो है वो इस वक्त किसी भी ए आई इंजीनियर्स के लिए जो इस वक्त सैलरी है वो नहीं है सिक्सटी फाइव थाउजेंड पाउंड पर एन एम इस वक्त यू में जो कि एक अच्छी सैलरी काउंट की जाती है तो तमाम लोग जिनके पास ये नॉलेज है जियोलॉजी और जी टेक्नोलॉजी और जिसमें मैंशन किया कि जियो फिजिक्स की तो वो अपने आप को इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और लेकिन आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड तैयार कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आपको आपके पास थोड़ी कोडिंग की नॉलेज है पाइथन का आपके पास की आपके पास नॉलेज है और आप इसके अंदर आप इंडी डॉट कॉम पर जाके चेक कर सकते हैं और भी जो रिग जोन की जो वेबसाइट है जिसपे तमाम आपके पास जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि मैं अभी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ यूके की तो मैं इसलिए फिर पाउच के अंदर सारी बात करूँगा और मेरा फोकस जो है वो उसका यूके कॉल इंडिया सेक्टर है तो इन जनरल सेस्मिक इंटरप्रिटेशन के अंदर रिपना जॉब्स हैं अगर आप तो उसको गूगल करके चेक करें और इसकी अच्छी पे पे जाते हैं और हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे पास बेपना अच्छे जियोलॉजिस्ट और जियो फिजिक्स और जियो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि अपने आप को इस फील्ड के अंदर बनवा सकते हैं लेकिन सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए इसके बाद मैं बात करूँगा रिजर्व मैनेजमेंट की रिजर्व मैनेजमेंट के अंदर ए अपना क्या रोल प्ले कर सकती है कि किस तरीके से आप जो है वो क्योंकि रिजर्वर जाहिर है जो कि जहाँ पे आपके पास रिजर्वर मौजूद है ऑयल एंड गैस के चाहे वो सी में हो चाहे वो लैंड पे हो तो उसके अंदर उस रिकवरी तक इसको किस तरीके से आप इन्हेंस कर सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कि जो कि उस डेटा को एनालाइज करेगा और उसके बाद वो आपको बताएगा कि किस तरह से आप कौन कौन सी लोकेशन पे आ, मतलब कौन कौन से रिजर्व को आप किस तरीके से लेके चल सकते हैं अब रिजर्व इंजीनियरिंग की आपके पास जाहिर इसमें फिर बात आती है पेट्रोफिजिक्स की और फिर जियोलॉजी और जियो फिजिक्स वो उसके अंदर इजिली एंटर हो सकते हैं क्योंकि रिजर्व मैनेजमेंट की अगर देखा जाए तो एवरेज सैलरी इसके अंदर अगेन स्टार्ट होती है सिक्सटी से सिक्सटी फाइव थाउजेंड पाउंड पर एन और अगर आप जाके इसको गूगल करके देखें तो आपको नजर होगा कि इंडी और रिक्स हो और तमाम जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स पर आपको इसके बारे में नजर होगा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड अगर नहीं भी है तो आप उसको उसमें बैकग्राउंड में लाने की कोशिश कीजिए ड्रिलिंग एंड वेल ऑपरेशन देखिए ऑटोमेटिक ड्रिलिंग सिस्टम के अंदर अगर आप बात करते हैं तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उनकी एक्यूरेसी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और जो एक्सीडेंट्स की जो लाइवलीहुड होते हैं अगर एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए उनको ऑलमोस्ट जीरो करने के लिए किस तरीके से जो है वो ए की नॉलेज को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि देखिए ए का इनपुट जो है वो हमेशा डेटा होता है और अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर पे भी पन्ना डेटा मौजूद है क्योंकि इस फील्ड के अंदर डेटा को कलेक्ट करना और उसको फिर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है तो बिंग मैकेनिकल इंजीनियर आई हैव बीन एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ डेटा व्हिच इज़ रेलेवेंट टू डिफरेंट एरियाज लाइक वेल मैनेजमेंट के अंदर अगर बात करते हैं तो उसके अंदर भी वन डाटा मौजूद होता है लेकिन क्योंकि अब ए आई की जो एप्लीकेशन है वो उस डेटा एनालिसिस को काफ़ी आसान करती जा रही है क्योंकि इसमें फिर डिजिटल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और इसमें ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन जो एरर्स का फैक्टर होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा तो वो तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास जियो फिजिक्स और जियो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और वो फिर Uh, अगर ड्रिल और ड्रिलिंग और वेल ऑपरेशन की तरफ आना चाहते हैं और इसके डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा अपना एआई का भी बैकग्राउंड लेके आगे आना पड़ेगा क्योंकि देखिए फिर वही वाली बात कि आपको अपने आपको अपडेट करना है एज पर रिक्वायरमेंट एज पर मार्केट जो चेंज हो रही है जैसे कि मैंने मैंशन किया कि सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो है वो ट्वेंटी थर्टी तक नियरली टू बिलियन पाउंड का रेवेन्यू जनरेट कर जाएगा थ्रू ए तो इससे अंदाजा कर सकते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नॉलेज के लोग होंगे उनकी डिमांड कितनी तेजी से बढ़ने वाली है और खासतौर पे ऑयल के सेक्टर के अंदर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सेक्टर अभी तक पे पनाह के अंदर स्पेस रखता है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इसका बैकग्राउंड रखते हैं तो क्योंकि अभी भी इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है बहुत सारे जो है वो ट्रेडिशनल वे में काम करने वाले लोग मौजूद हैं और जो अब यंगस्टर जो आ रहे हैं जाहिर है वो फिर उनकी वो वो एक नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं लेकिन जो इसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल लोग हैं उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है वो अपने एक कन्वेंशनल वे में चलते हैं और जाहिर सी बात है ऑयल इंडिया सेक्टर के अंदर कोड्स और स्टैंडर्ड एंड कोड्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और उसके बगैर आप एक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप जो है वो रेलिवेंट स्टैंडर्ड कोड्स को
मेंटेनेंस की साइड पे अपना एक्सपीरियंस रखते हैं प्रोडक्टिव मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो ए के जो एल्गोरिथम है वो इक्विपमेंट के फेलियर को भी एक प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि अगेन वो डेटा के ऊपर बेस कर रहे होते हैं वो जो किसी भी इक्विपमेंट का जो डेटा है उसको एनालाइज करने के बाद वो उसका रिजल्ट लेके आता है सामने आए तो अब वो तमाम लोग जो कि इसको पहले डिफरेंट अदर मेथड से कर रहे होते थे मेंटेनेंस को वो अब ए की एप्लीकेशन के जरिए इसको बहुत तेजी से इन्हांस कर सकते हैं और अभी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको से बहुत काम कर रही है और उसके अलावा जो एक्सर मोबाइल है उसमें भी पन्ना रिसर्च हो रही है लेकिन अगेन इसमें पे पन्ना वैक्यूम मौजूद है अभी उन तमाम लोगों के लिए जो कि इसके अंदर अपने आपको उसमें बिल्ड करना चाहते हैं क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा सा जेनरिक वे में लेके चल रहा हूँ इसके बाद बात करूंगा एसेट इंटीग्रिटी एंड मेंटेनेंस की जॉब थी एसेट इंटीग्रिटी एंड मेंटेनेंस था जो मेरा कोर एरिया है और अगर आप बात करें तो कंडीशन मॉनिटरिंग और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अगर आप इसकी डिटेल में जाए तो आपके पास रियल टाइम डेटा जो है वो आ रहा होता है इक्विपमेंट से और पूरे प्लांट से तो उसको एनालाइज करने के लिए आपके पास जो अब टूल्स आ गए हैं वो टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको भी अपना इन्हांस कर दिया है और इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड किए जा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड तो जाहिर सी बात है कि डेटा ही इज द इज द इनपुट जिसको फिर आप जो है वो यूटिलाइज करेंगे मतलब अपने एक मॉडल को आपने बनाया मॉडल को अपने डेटा जो है वो फीड किया और उस डेटा की फीडिंग के बाद फिर आपने उससे रिजल्ट लेना शुरू कर दिए और लेटर ऑन आपके पास वो तमाम जो कि ह्यूमन नॉलेज होगी जाहिर सी बात है ह्यूमन ब्रेन के पीछे होंगे तो उनकी नॉलेज ट्रांसफर होगी ए आई को और ए आई जो है फिर वो आपको आउटपुट देगा तो अगेन ये एक एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर अभी बेपना काम हो रहा है और अभी भी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई 250 बिलियन यूएस डॉलर की जो है जनरेट करेगा बाय ट्वेंटी थर्टी इट विल बी मोर देन दैट क्योंकि इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन लेकिन कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एनर्जी सेक्टर और द बेनिफिट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ए इसका वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है इसके अगर आप बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जॉब्स जो है वो क्योंकि क्या इसमें डिमांड क्या फोरकास्टिंग होगी और लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं तो उसके अंदर अगेन क्योंकि आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड मटेरियल की मूवमेंट होती है ऑयल इंडिया सेक्टर के अंदर तमाम एनर्जी सेक्टर में वहाँ पे ए अपना रोल प्ले करेगी और उसके अलावा फिर सेफ्टी एंड कम्प्लाइंस की बात करें तो रिस्क असेसमेंट और कम्प्लाइंस मॉनिटरिंग जाहिर रिस्क असेसमेंट के अंदर फिर आपको वो तमाम प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस डेटा उठाना पड़ता है जिसको देखते हैं फिर आप आर्टिफिशियल इंटरेस्ट के लिए आप उसको आगे प्रोडक्शन की तरफ लेके जाते हैं कि हमें इसके अंदर फर्दर क्या करना होगा रिस्क को एनालाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करने के लिए देखिए ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है तो क्योंकि मैं ऑल इंडिया सेक्टर की जॉब्स के बारे में पहले बात करता हूँ अपनी वीडियो में और मेरा जो कोर एरिया है जहर मैं उसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ ताकि वो तमाम लोग इसके लिए बेनिफिट ले सकें जो कि डिफरेंट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेयरली आई टी ब्रांच लेकिन वो किस तरीके से जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेनिफिट इसमें से ले सकते हैं इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन ऑल इंडिया सेक्टर में तो मैं इसके इनशाला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में मजीद आपको उस बारे में ब्रीफ करूँगा तो देखते रहिए मेरा चैनल और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको इसके बेनिफिट नजर आना शुरू हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो वेरी मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़